。喂，敏医生。苏颖的妈妈是姓周吗？是啊，怎么了？我在医院碰到了。周姐，不认识我了，郑文啊。哟，郑文，哎呦，真是好久不见了。是啊，你这变化挺大的，我都没认出来。是，好多年了，您倒是一点没变，还那么年轻。您来医院是有什么不舒服吗？呃。不是，我就是来医院做个检查，拿点药。不是也上了年龄了吗？血压难免不稳。没事就好。你，你来医院是？哦，这家医院有一个公益医院的项目，过来跟他们谈一下。这个项目正好是苏银设计的，您不知道吗？是吗？<笑>你看，他负责设计，我负责施工，不还是缘分吗？哦，对了，还没跟您说呢。我现在回青玉发展了，我现在在天地建工，这是我的名片，你拿。集团总经理。哎呦，郑文儿，哎呦，真不错呀！别这么说，在您面前我就是个孩子嘛。你要有时间，我们一块吃点东西。啊、哦，不用不用了，你来医院办事儿还挺忙的。那个，我还有事儿，那我就先走了啊。那我改天去拜访你。啊、哦，好，行行行，行。我先走了啊！好，哎，杨总，那咱们还约米医生聊项目的事儿吗？不了，回吧。所以这个马卡龙前身叫什么呀？叫什么？叫什么？马的。<笑>以前我都没发现，薇薇姐，明生哥有一次订婚可多了，你后慢慢接触就知道了。哦，对了，明明，这是送你的一盆小仙人掌，放在办公室里可以净化空气。哎呀，薇薇你太客气了，你看你每次见我都送小礼物，你下次别送了，我都不好意思啊。送我看啊？对。嗨，大家都在啊。慧萱姐。哎，魏导，薇薇你也在，啊？怎么来聊合作啊？没有，就是来看看明明的，呃，顺便给大家带点吃的。慧燕姐，你是来找师姐的吧？她去找法务了，一会儿才能回来。啊，没事儿，视频号的广告商给我送了点零食，我说给你们拿过来，嗯、正好最近大家笔稿都辛苦了。嗯、啊，零食就不用了，吴慧燕姐给我们带了好多好吃的，我们都快吃饱了。啊、这个我还没吃见，你尝尝。那我就不用了。呃，既然你们都吃过了，那这零食我我拿回去了。别拿回去，啊，我爱吃。哇，这个是我最爱吃的。啊，对了，明明，嗯，上次你送我那盆兰花，我特别喜欢，我想要再买一盆，你陪我去吧。哦，你有兰花了。哎呀，你就陪我去嘛，我不知道路在哪儿，也不知道店在哪儿。不是，主要是我今天不太方便。要不然我陪你去吧，正好我今天有时间。上次那兰花不是我给你打碎的吗？哎呀，你怎么咳嗽的？我不要吃这个东西，赶紧坐下，喝点水，喝点水，快快快，试一试，试一试。哎，那你们好好陪客户啊。我还有事儿啊，我先走了。薇薇姐，呃，你慢点走啊。你你们陪陪陪一下薇薇姐，我去送一下慧萱姐。哎，哎，干嘛走了？我刚刚不说了吗？我还有事儿。吃醋了？没有，我是什么醋？哎呀，他就是我一客户，一个老朋友嘛，你跟他吃什么醋呀？不是醋呀，你给我笑一个。嗯，好好陪你的老朋友。晚上回我那儿，给我做好吃的。好，你等我。啊。嗯。拜拜。
今天叫我过来吃什么呀？饺子。饺子好啊，我最爱吃饺子。什么馅儿的你怎么来？我来陪我女朋友加班呢。又喝咖啡了？你的胃不行的。就这两天，特殊时期嘛，我得打起精神。好了，休息一会儿，先不工作，我们一起吃晚饭。这么谢你，起，是不是做什么亏心事了？我平常就这么对你啊。而且你现在的笔稿，我得保证你的营养能跟得上。好吃吗？嗯，太好，好吃还有啊，这都是你的。你不吃吗？我吃过了。啊，对了，我跟你说啊，嗯，念方案的那个事情，其实是因为……你没事，你接着说。我说，念方案的那个事情，其实是因……我接个电话。哎，李白，我爸刚才跟我说了，说这个赵主任呢是出了名的性格倔，不过呢，他好说歹说，赵主任终于同意见我们一面了。那愿意见面就说明有机会啊。是啊。哦，对了，不过我爸也说，嗯，这个手术呢确实是挺难的，赵主任来做成功率是最高的，而且也的确是最佳人选。是啊。那那你先忙吧。我来联系赵主任这边，跟他约时间。行，那太好了。然后有什么消息，第一时间告诉我。放心吧，女生哥。哎。
吃完了。嗯。谁的电话呀？啊，一个病患的电话。你刚才说那个医院的事儿是？啊，没事。我吃完了，收吧。啊，不吃了，不吃了，收吧。对了，我这几天忙，我妈要想吃什么，想玩什么，你帮。阿姨要去哪儿？啊，没事，开车吧。桌上有菜，记得热了吃；锅里有汤，记得喝一碗。我帮把汤热一下。不用了，我累了，先去休息了。菜是忌口了，就是不知道这药有没有按时吃、啊啊，一个病患师姐，江东老师来了，他说刷强兵七的工人把四号给弄错了，但是联系不上田美，只好来找你。你打电话给田美了吗？怎么回事？打过了，但他不接啊。行，我来处理吧。好。江东老师，不好意思，啊，您可以叫我们过去的。别叫老师，啊，我不配，叫我江工就行了。我现在就跟个包工头似的，你说我连你们主案设计师都联系不上，我好意思联系您？抱歉抱歉，不好意思啊，我没有想到会出这样的事情，我一定给您处理，行吗？处理？怎么处理？重新刷漆又得耽误好几天，是吧？上次是变色砖，这次又是漆面出问题，我已经，已经不说细节了吧？咱们不能犯最低级的错误吧？是是是。您放心，我重新调整进度，把损失的时间补回来，一定不会耽误工期的，行吗？调整进度，又粗制滥造了吧？那怎么保证质量？不可能！如果是这样的话，您损失的是一套房子的装修，但是我损失的是我经营多年来的口碑啊！我不会砸自己招牌的。苏广，你也知道砸招牌啊。最近论坛上的帖子我也看了，说实话，我都有意想取消合同。江东老师，请您给我最后一次机会，保证超支超量完成，行吗？好，那我再信你最后一次。
，事不过三。好，谢谢小董老师。您让我失望啊。我送你。啊，不用。谢谢江东老师，您慢走。行，你回去吧。师姐，田美和我信息了，她说她生病了，需要请假。生病了，严重吗？具体什么原因她没说，就说已经不舒服很多天了，需要休息几天。行吧，生病了还是身体为重，她的工作我先顶了。师姐，你最近已经够忙了，他这些活儿在揽你头上，你要累死了。那田美的活儿，我来管吧。不行，江东那边不能再有半点马虎了，必须我亲自来。就这么定了。好。天工，你的工作室已经给你准备好了，恭喜你，从现在开始，你就是一个有独立工作室的设计师了。谢谢杨总。我准备了一份小礼物，算是贺礼吧。是，是。打开看看。这也太贵重了吧！放心，杨总，我一定不会辜负您的信任的。那你准备的怎么样呢？嗯，目前来看，应该是。没问题，应该。难道不够肯定？我会尽力的，天公，只要你这次打败苏影，你一定会在业内一战成名，而且从今往后都没有人再能够掣肘你。可是，他毕竟是苏影啊。这么没有信心？不是。我对我自己能力很有信心，但是他在业内的名气和经验是我需要花时间去追赶的。他一月那个项目里面不是也有你的心血吗？怎么了？他能拿出去参赛得奖，你就不信？还是说你甘心当他一辈子的垫脚石？再做一个明确的阐述。好，啊，你们工作辛苦了。哎，哎，周阿姨，阿姨给你们熬熬粥。谢谢阿姨。能碰到阿姨亲手熬的粥，我们可太幸福了。别贪食，吃多了胀气积食，有损胃功能。阿姨，你还那么养生？哪儿啊？阿姨，我是小陈。哦，这是我们工作室新来的。啊，是吗？小红子好帅气呀、啊。谢谢阿姨。你这么来找师姐？他是不是最近很忙呀？是，师姐最近特别忙，因为我马上要比稿了。哎呀，那还得注意身体呀。我先进去了。好的，阿姨。好。不是说了今晚要敲门吗？妈。好了好了，够了够了够了。工作很累吧？也没有，也就是最近这段时间比稿忙了一些。比你而我平时还是有很多休息的时间的。除了工作外，还有别的烦心事吗？跟妈聊聊。没什么，也就是一些工作上面的事，都处理完了，放心吧。啊。等我忙完这些事儿的，陪你去逛逛街。你不是最喜欢花店吗？陪你去逛。哎呀，不用，没事儿。我下午都跟李阿姨约好了一起聚聚。妈，有的是人陪。行行行，你能折腾。哎，再添点吗？我们不添了。那你不添，那我就拎走了。你拎去哪儿啊？我给小琴带去呀、啊，再晚就凉了。你不是约了李阿姨吗？耽误不了。那我给你叫个车。
。哎呀，不用，我这么大人什么不会啊？还用你？那好，好，好，你注意安全啊！有什么事给我打电话。哎呀，我知道，赶紧把粥喝了。喝喝喝喝，啊，我送你出去啊！哎呀，不用了，别送了。妈，宝。走了啊，慢点啊！哎呀，情况不是很乐观啊。病灶不大，位置很危险。手术方案要仔细斟酌。主任，我有个不情之请。我希望您能主刀，毕竟这种手术，您是最有经验的。要说是手术方案嘛，我可以帮你们把关；主刀嘛就不行了，我下周退休了。赵叔叔，你就再多待一段时间嘛。我爸还说呢，想邀请你返聘回来再多待两年呢。李白，我实在拧不过你爸爸，就在答应他跟你们见一面，就是想当面把这个事情说清楚。我退休了，就不接手术了。主任，我知道这个很为难，但这个人对我很重要。您看，您能不能通融一下？小琴，这跟通融不通融没关系啊。你我都是医生，你知道，这个世界上最缺少不了的就是病人，接一个又来一个。哎呀，关键是，我答应我太太，要带她出去旅游。这几十年了，一拖再拖，拖到现在了，不能再拖了。赵叔叔。你就最后再破一次例嘛，最后一次。如果找我的人都这么说，你让我怎么办呢？是吧？好了，我要去完了。约了几个朋友去打羽毛球，答应人家的事情了，不能失约呀，是吧？赵叔叔。云生哥，你刚才为什么不让我再劝劝赵主任？他后面还有事儿，我们再继续这样大好。虽然我也很着急，不过欲速则不达嘛。嗯，那我们再想想别的办法吧。好啊。怎么了？苏英妈妈来医院了，我得去陪一下。哦，那你先去吧。嗯，赵主任这边我来想办法。行，谢谢啊。阿姨，阿姨。哎呀，哎呀，你看阿姨，等你都等着了。阿姨就给你送个粥，你还特意给我去拿药，真是麻烦你了。没耽误你上班吧？没有，中午休息。你看啊，这个说明上写的很清楚，有的呢是饭前吃，有的是饭后吃。你按照这个说明来，忌口的问题，你也一定要多注意。行，我知道了。这个粥你趁热喝，你们当医生的吃饭也没个准点儿。行，放心。我回去我就把它喝了。嗯，行了，你别管我了，我还有点事儿，我先走了。行。阿姨，阿姨，阿姨，阿姨。说应该早到了，没有啊，电话也没人接，我们都在等他呢。他，他会不会是走错路了？然后，然后没找着就自己回家了呀？这样，李阿姨，我帮你问一下他，好吧？哎，好嘞，好嘞，我一会儿联系你啊。嗯，拜拜。
。秦医生，根据初步检查呢，这次的头晕啊，主要还是高血压引起的，但是呢，也有可能是动脉瘤发作的前兆。等详细检查单出来再来找我，好好休息啊。谢谢啊。谢谢。阿姨，您这也听到了。我得给苏英打电话告诉他，先别打电话，我自己的身体我自己清楚，我不想让他担心。都是老毛病了，真的没事儿。阿姨，我知道你不想让苏英担心，但是这个事儿它不是小事儿啊。那我跟他说。也行。阿姨，您这是干嘛呀？小琴，要是平常也就算了，现在是苏苏比稿关键期，她平时工作已经很累了，我不想让我的事儿再让她分心了。再说输完液也就好了，你就当再帮阿姨一回，行吗？去帮您取药去吧。啊，卡在这儿。好，你手机给我。那个，等你回来我再给你。行，那您先好好休息啊。嗯那你不听我就拎走了啊！你拎去哪儿？我给小琴送去，在了就凉了。我刚上到办公室找他，没找着。你知道他上哪儿去了吗？不能吧？我们俩中午还在一起吃饭来呢。啊？那那你中午有没有看见一个阿姨过来给他送粥啊？没有，我们俩吃着食堂，没见他拿别的东西。这怎么了？这样。我妈，我妈过来给他送粥，然后现在找不着人。我打秦医生电话，他又不接。别别别别别别着急，没准做手术呢。咱们俩去问问韩姐去。啊，行。我看了一下，今天没有秦医生的手术排单，那会不会是临时加的呢？啊，不会的，有的话我这都有记录的。现在对于病人来说呢，这个动脉瘤啊，就像一颗隐形炸弹，得尽快安排手术啊。我听说这种需要采用的是接入手术，是，他这个动脉瘤的位置啊有点偏，所以啊对主刀医生的要求非常高，在这个方面啊，赵主任最有经验了。是，我已经在争取赵主任的时间了。好、啊，那你一定要抓紧啊！病人现在情况不稳定，我建议呢还是留院观察。我马上准备住院的东西。行，辛苦了啊！啊，哎，李医生，李医生，刚秦医生是在跟你咨询患者的事吗？对啊，可能是他的一个朋友吧，准备安排住院。哦，谢谢。啊，不客气。
先别着急，我再帮你找找。云生应该是不会乱跑的。喂，周姐，你在哪儿呢？我没事儿，我在逛街呢。逛街？那你为什么不接电话呀？你不是找李阿姨去了吗？我看见一个花卉园挺好的，我就去逛逛，一不小心就逛过头了。哪个花卉园啊？我接你去。你你别过来，我现在已经坐上车往回走了。那你到哪儿了呀？现在？你这样，你拍张照给我，你这司机可别开错路了啊！我又不是小孩子。你快忙你的吧，行行行，那你到家告诉我啊。行，我挂了挂了啊。阿姨找到了。啊，找着了。行，今天谢谢你啊，张医生。没事。那那你赶紧去忙去吧。你有事给我打电话。哎，好嘞好嘞，谢谢啊谢谢啊。慢点啊。好，拜拜。云生哥，李白，你也在这儿啊？是啊，你也在。你是给阿姨买住院用的东西吧？啊，对。我帮你一起挑。啊，不用了，都买差不多。哦，对了，有件事儿我还得跟你说一下。我知道阿姨住院的时间不能再拖了，但是我让我爸问了赵主任，他说，他直接给婉拒掉了。没事儿，我有别的办法。什么办法？工作上不行，我知道他喜欢打羽毛球，我可以约他打球。哎，这是个好办法。嗯，嗯，先打打球，联络一下感情也是好的。那我帮你先约他的时间。好啊，那，那麻烦你快点约他嘛。嗯，好，没问题，走吧。嗯。云生哥，嗯，我和赵主任约好了，真的？啊？嗯，什么时候啊？明天上午他就有球局，你时间可以吗？明天上午？嗯，你是有什么别的安排吗？明天上午孙云有笔稿，我是想陪他的。哦，是啊，那如果不方便的话，不然我看看时间能不能往后改。不用了，就明天吧。阿姨的手术越早越好。嗯，对了。本来我想发信息给苏英姐给她加油的，但是我是这个项目的负责人，她是竞标者，私下发信息总是有些不太好。明白。那就麻烦云生哥帮我转达我的鼓励。放心吧，一定帮你转达到。嗯。阿姨、啊，我给你带一些生活用。秦医生。人呢？嗯，他刚刚已经走了呀。走了？对啊，他说他回家了，让你别担心。嗯，他让我把这个手机还给你。刚才找我妈没找到，现在找到了。哦，联系上了，是回家了吗？我刚才给你打电话，你为什么一直不接啊？啊、哦，我刚才做手术呢，看不了电话。你今天有手术吗？
。阿姨，您怎么自己回来了啊？我真的没事儿，我。你现在情况很不稳定，必须留院观察。闻不了医院的味儿，哎呦，整天穿着病号服，又是打针又是输液的，哎呦，我真的受不了我。阿姨，您跟我说实话，是害怕手术吧？逃避解决不了任何问题。而且您这个情况越早手术越好，成功率越大。小琴，阿姨答应你，一定跟你回去治疗。但苏苏，她明天就要比稿了，这个时候让她知道我现在病的事儿，那她肯定会乱了阵脚。你放心，等苏苏明天比完稿。阿姨踏踏实实跟你回去，算阿姨求你了。千万别说，苏苏回来了，赶紧洗手吃饭吧啊！啊，我放个包。压力呀，没事儿，放轻松点儿。我女儿最棒了，啊。方案准备的顺利吗？还行。你今天一直联系不上人，是跟谁在一起做手术吗？啊，对呀、啊，还能有谁呀、啊？袁主任。今天都怪我，这逛街还忘了时间了。那个，我以后啊一定盯着手机看。来，女儿多吃点菜。没胃口啊？还好。没胃口的话，等明天比完稿，我们出去吃吧。好呀，明天再说吧。啊，好啊。啊，对了，李白让我跟你说一声加油。加油吗？这样的话，他为什么让你跟我说？他没别的意思，他说你们俩现在关系呢比较微妙，不适合私下联系。是挺微妙的，那也是一方好意嘛。我不吃了，我先回工作室了，还有方案要改。那多吃点啊！不吃了。苏苏怎么了？心情不太好。没事，阿姨，您吃完早休息，我去陪陪她。医院那个项目，好像也有你的心血吧？他能拿出去参赛得奖，你就不行？还是说，你甘心当他一辈子的垫脚石？明天的比稿，甜美的方案有把握赢过苏吗？放心，我既然用甜美，就说明他一定有独特的优势。好，那我就放心了。
有一位设计师正在赶来的路上，一会儿就到。就是另一位设计师，田美。田美，你怎么来了？